ओके okay, अच्छा अब आप लोगों में से मुझे कोई ये बताएगा कि इसमें स्टांस कहां पर है और वैल्यू एडिशन कहां पर है यू कैन टर्न ऑन योर माइक एनी वन मैम स्टांस ये है कि मॉडर्न वॉर्स आर नॉट होली वॉर्स और ये जो फर्स्ट वाली लाइन है ये वैल्यू एडिशन है परफेक्ट ठीक है बिल्कुल सही बात है सो so, इसमें अगर हम देखें तो जो स्टांस है वो हमने आखिर में लिखा है यानी बाद में लिखा है वो इसलिए क्योंकि अगर हम स्टांस पहले लिख देते तो हमारा जो ये पूरा वैल्यू एडिशन था इसकी सेंस ना बनती तो बेसिकली जो स्टांस है वो यही है कि मॉडर्न वर्ड्स होली वर्ड्स नहीं है क्योंकि हमारी जो मॉडर्न वर्ड्स हैं जो कंटेम्प्रेरी वर्ड्स हैं उनमें जो इशूज हैं वो बहुत जियो पोलिटिकल और जियो स्ट्रेटिजिक हैं तो इसी वजह से हमारी जो वर्ड्स हैं वो मॉडर्न वर्ड्स नहीं है जो मॉडर्न वर्ड्स हैं वो होली वर्ड्स नहीं है बल्कि उनके जो इश्यूज हैं वो इन तीन कोर टॉपिक्स के गेट जो है वो लाए करते हैं रिवॉल्व करते हैं ओके okay, सो so अब आप लोगों का असाइनमेंट ये जो आपने अभी करना है गिव यू अ टॉपिक एंड यू हैव टू राइट अ थीसिस स्टेटमेंट फॉर इट so i will give you a topic i'm just writing it typing it right now the topic is it is the hate speech that needs to be curbed not free speech and you have 10 minutes to come up with a thesis statement on it uh give me a thumbs up if you've understood the assignment Mom, can you please repeat it? Uh, I have actually typed it in the document. It is the hate speech that needs to be curbed, not free speech. Uh, all of you have ten minutes. Uh yes Zaman do you have a question Aur aapne galti se hath khada kar diya
All right. So we have enough uh, thesis statements to work with. I'll just read some of these. So, you said, hate speech promote hatred against a person or group that in future become a reason of violence. Therefore, it is hate speech that needs to be curbed and not free speech. Okay, so it's my subse peri bad to jo ye hai, wo hai ki violence ki spelling galada should be this. Take a violence on a chay. Here, hate speech ka age uh, should be capital. This, these are just basic grammatical errors. Uh, and it should be promotes hate speech, promotes hatred against a person or group that in future, I would say, add me become a reason of violence. Therefore, ka T capital hoga. Therefore, it is hate speech that needs to be curbed. Uh, curbed with comma, aega, not free speech, and then apostrophe, uh, full stop. So, you mean grammatical reason. Uske baad to aapne likha hai ki hate speech promotes hatred against a person or group that in future may become a reason of violence. Therefore, it is hate speech that needs to be curbed, not free speech. Theek hai, this is good. Lekin, Thoda sa incomplete hai ye thesis statement because is mein aap koi framework, koi underlying theme nahi aap isme add kare. So just ki basis par aap apna pura jo essay hai wo aur jo outline hai wo construct kar sakhe. So it's better ki aap koi is mein koi solid sa aisa point daale, just ki ghar daap apna pura essay ka content jo hai wo usko create kar sakhe. Jaise ki Okay. I'll go through a couple of more thesis statements. Okay, for now we will not be looking at grammatical errors. For a vibrant and progressive society, free speech must be ensured. However, spe free speech should be subjected to reasonable restrictions or else hate speech in the name of free speech damages the fabric of the society of society okay so this is a very uh, good thesis statement this one is really good it's very comprehensive and uh, It basically gives us a lot of material to write in our essay. Because they have a vibrant and progressive society. They mentioned that reasonable restrictions on free speech so that hate speech can reach any group or any person. So this is a good one. Okay, so these are some thesis Okay, so my uh, take on this topic would be this. I'll just type it out. It is. It is essential to only curb hate speech and not put a blanket ban on free speech as it may undermine the very concept of democracy. So this would be my take on this topic. I introduced the concept of democracy. Now I have a lot of ground to play with. I have a lot of things, a lot of material that I can introduce through this essay. Okay, so this is the first thing. Okay, so are you guys getting this? What should be the thesis statement? You have a stance, then you have a value addition. And you also need to have a very strong concept, कोई notion होना चाहिए, कोई theme होना चाहिए, जिसके एड के दा आप अपना पूरा जो ऐसे है, उसको revolve करवा सके. 
Uh, are there any questions? Uh, Ma'am, how long sh it should be a thesis statement? How many words per like base hona chahiye if you're writing 2500? Uh, it's a word count, nahi hota, but you're, you should aim to write between two to three sentences. Ek sentence mein aapka, ek ya do sentences mein aapka value addition aa jayega aur ek aapka jo sentence hoga, usme aapka stance aa jayega. So just aim to write two or three lines. Okay, ma'am. Thank you. Okay. Uske baad, there's another topic. Jiska I would like you all to make another thesis statement. And uh, while you're making the thesis statement, make sure ke aapka jo... Uh, आप यही रूल्स फॉलो करें जो हमने अभी जो है वो पढ़े हैं सो दिस इज द टॉपिक Crisis of governance and the future ahead. You have uh, seven minutes to write a thesis statement on this. Okay, so this topic is not really in the context of the current political situation. But it depends on what you want to see from this angle. Se dekhna cha rahe. Thank you.
Uh, there's one thing that I would like to add here is ke in my first lecture, I can all of you please mute your mics. So uh, in the first lecture, I mentioned that if your essay head doesn't specifically talk about uh, a country, just for, for instance, Pakistan, so you don't have to mention it. Okay. And you basically have to take a global approach to the topic. For example, this topic, maybe they're basically talking about the crisis of governance and the future ahead. Okay, so we're talking about two things. What is the crisis of governance and what is the future? What will happen in the future? So in this, they're not really asking you to focus on Pakistan. You can focus on Pakistan. Make a section in which you talk about Pakistan. But over and all, you have to give a global approach जो है वो इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव ही देना होगा ठीक है तो आई जस्ट रीड अ कपल We've written, seeing the crisis of governance in the developing countries, especially Pakistan, the future ahead doesn't seem optimistic and may cause further damage to the very fabric of state machinery. Uh, this is good, but you don't have to mention especially Pakistan. If especially Pakistan, seeing the crisis of governance in, the develop, in developing countries, the future doesn't seem optimistic and may cause further damage to the very fabric of state machinery. 
the governance and the rule of law sets our dimensions to lead society in a better way. However, an instability within the system and crisis with the governance may lead towards an unstable and economically weak structure of the system. Governance is a key part of any successful government. If government does not function well, there is a lack of governance issues. Okay, government have been concerned for quite some time with their institutional and human capacity to improve the livelihoods of citizens. This is incomplete. Give it incomplete. Is there any stance? Please understand. Not coming. Its value addition is almost non-existent. It is. Okay, the crises of governance are associated with multiple factors that need to be corrected. Due fact focus should be given to eliminate eliminating all such hurdles through good reforms for future. Okay, so when I was writing this essay, I was looking at COVID nineteen. So my essay was framework tha, and the major content tha uska. वो कोविड नाइनटीन से आया था तो आई रोट द कोविड नाइनटीन पेंडेमिक हैज एप्ली एक्सपोज द क्राइसिस ऑफ ग्लोबल governance in the present era in order to forge the path towards a better future the world needs to Okay, so this was my thesis statement. The COVID-19 pandemic has aptly expressed the crisis of global governance in the present era. In order to forge the path towards a better future, the world needs to engage in multilateral cooperation as well as alleviate the sufferings of of some of the most vulnerable populations. Okay, so as you can see, that this is a very basic statement. Or, is me thesis statement का जो मकसद होता है ना, you don't have to make a very ah बहुत ही wordy, बहुत ही verbose किस्म की thesis statement आपको नहीं बनानी होती. Thesis statement का बस मकसद ये होता है कि आपने examiner को ये बताना होता है कि this is my stance on the topic and this is why I have chosen this position. ठीक है. तो इसमें आपको कोर्ट्स और कोई स्पेसिफिक एग्जांपल्स को नहीं यूज करना होता आपको एक फ्रेमवर्क जरूर इस्तेमाल करना होता है जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर कोविड नाइनटीन का फ्रेमवर्क यूज किया ठीक है इसी तरह से आप कोई और फ्रेमवर्क यूज कर सकते हैं जैसे कि आजकल जनरल एक गवर्नेंस का क्राइसिस हमें हर जगह पर नजर आ रहा है तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं और ऊपर वाले टॉपिक में अगर हम फ्री स्पीच वाले टॉपिक की बात करें तो आई यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी और फिर मेरा जो पूरा ऐसे था उससे फ्लो हुआ था तो इसमें यही होता है कि आपको अपनी थीसिस स्टेटमेंट को बहुत कंसाइज बहुत ही सक्सिंक्ट रखना होता है ठीक है उसमें आपने कोई स्पेसिफिक एग्जांपल नहीं यूज करनी होती यू डू हैव टू यूज अ फ्रेमवर्क दो जैसे यहाँ पर आई माय फ्रेमवर्क वाज कोविड नाइनटीन ठीक है ऊपर वाले टॉपिक में माय फ्रेमवर्क वॉज डेमोक्रेसी सो दिस इज हाउ यू बेसिकली क्रिएट अ थीस स्टेटमेंट दैट इज वेरी ठीक है बेसिक हो थोड़ी सी जेनेरिक हो थोड़ी सी ब्रॉड हो लेकिन उसमें एक फ्रेमवर्क हो जिसको यूज करके आप अपना जो ऐसे है उसको 
एक तरह से एक्सपैंड कर सकें उसके ऊपर ठीक है अगर जेनेरिक होगी तभी आप उसको एक्सपैंड कर सकेंगे वरना फिर आपके पास इतने पॉइंट्स नहीं होंगे लिखने के लिए और इसमें यही बात होती है कि आपने टॉपिक को सही से इंटरप्रेट करना होता है मैंने फर्स्ट क्लास में ये बात कही थी कि अगर आपके पास उन्होंने आपसे पाकिस्तान के बारे में नहीं पूछा स्पेसिफिकली अगर उन्होंने आपसे किसी मुल्क के बारे में या पाकिस्तान के बारे को पॉइंट आउट नहीं किया तो यू डोंट हैव टू राइट ऑन दैट पर्टिकुलर कंट्री सो वील डू वन मोर थी स्टेटमेंट एंड देन वील मूव ऑन टू द आउटलाइन This is the topic: United Nations prospects and challenges in 21st century. Uh, please write a thesis statement on this.
Okay, so we look at some of the thesis statements now. So you've written in wake of change. Can you please mute your mic? I'm asking you like. Please mute your mic. Okay, so the United Nations has become a sitting duck in the era of 21st century as it is, it has completely failed to complete its prospects and to cater all the challenges. In wake of changing world order and to sustain peace in this changing global environment, the role of United Nations is multifold. It is imperative for UN to keep an eagle's eye to avoid misunderstanding and promote peace and harmony in the world. Although the world has witnessed myriad failures of United Nations as well as deep-seated poor management and inefficiency, yet it has got success to end conflicts and foster reconciliation among countries. Okay, this is a bit better. Although it has grammatical errors, but uh, the context is good. The framework is there. Okay, so when we look at this टॉपिक इसमें दो चीजें हैं प्रोस्पेक्ट्स और चैलेंजेस तो हमें इन दोनों इन ऑर्डर टू राइट अ कॉम्प्रिहेंसिव थीसिस स्टेटमेंट वी नीड टू टच अपॉन बोथ ऑफ दीस की फोर थीम्स मैम वी आर अनेबल टू लिसन टू योर वॉइस कैन यू हियर मी नाउ यस मैम वी कैन हियर यू परफेक्ट सो आई वॉज सेंग प्रोस्पेक्ट्स और इस ये जो टॉपिक है इसमें दो मेन थीम्स की बात हो रही है प्रोस्पेक्ट्स और चैलेंजेस और आपकी जो थीसिस स्टेटमेंट होगी वो उसी वक्त कॉम्प्रीहेंसिव होगी जब आप इन दोनों कोर थीम्स पर जो है वो बात करेंगे तो आई एल शेयर माई थीसिस स्टेटमेंट नाउ So if you look at this thesis statement, इसमें मैंने दोनों चीजों की बात की है चैलेंजेस की भी बात की है और प्रोस्पेक्ट यानी होप्स की भी बात की है कि फ्यूचर में क्या हो सकता है एंड दिस इज वेरी इफ यू लुक एट इट्स वेरी बेसिक इट्स वेरी जेनेरिक लेकिन इट्स बेसिक इसी वजह से इसमें मैं काफी चीजों की बात जो अपने आउटलाइन में लिखूंगी तो आई कैन राइट अबाउट अ लॉर्ड ऑफ चैलेंजेस एंड आई कैन राइट अबाउट अ लॉर्ड ऑफ प्रोस्पेक्ट इज वेल ठीक है तो वही बात है कि योर थीसिस स्टेटमेंट नीड्स टू बी वेरी क्रिस्प एंड क्लियर बहुत बेसिक होनी चाहिए थोड़ी जेनेरिक होनी चाहिए एंड इट शुड हैव एन अंडरलाइन अंडरलाइन थीम ताकि आप उस पर अपने एस में जो है वो बात कर सकें ओके आर देर एनी क्वेश्चन सो फार no ma'am okay great so now we'll talk about the outline so your outline needs to be very uh, crisp and clear theek hai usme har wo element hona chahiye jiske through examiner ko basically aapka jo essay hai uska ek pura snapshot mil jaye ek pura overview mil jaye aur samajh mein aa jaye ki aapke essay mein jo hai wo kis cheez par baat ho rahi hai to outline ke jo sabse pehla jo component hota hai wo aapka hota hai introduction 
आप इंट्रोडक्शन की हेडिंग डालते हैं और उसके अंदर आप बेसिकली अपना थीसिस स्टेटमेंट लिख सकते हैं तो पहला हो गया इंट्रोडक्शन फिर दूसरा यू फ्रेम द इशू एंड यू डिफाइन द की वेरिएबल अच्छा इस अगर हम यूएन वाले टॉपिक की बात करें तो इसमें जो हमारा की वेरिएबल है वो है यूनाइटेड नेशंस तो हम इसमें यूनाइटेड नेशंस की बात करेंगे कि यूनाइटेड नेशंस जो है वो बेसिकली क्या है उसकी उसकी हिस्ट्री एक बेसिक ब्रीफ सी हिस्ट्री बताएंगे एक पैराग्राफ में हम यूनाइटेड नेशन को पूरा जो है वो डिस्क्राइब कर देंगे कि वो कब बनी थी उसका पर्पज क्या था और वो क्या करती है ओके फिर जो आपका तीसरा पार्ट होगा उसमें आप जो है वो अपना जो टॉपिक है उसका एक पोर्शन लेंगे अगर हम इस टॉपिक की बात करें तो हम जो है वो प्रॉस्पेक्ट्स की बात करेंगे Prospects of the United Nations in the 21st century. फिर हम इसमें तीन या चार या पांच जितने भी हम डाल सकते हैं हम डालेंगे प्रॉस्पेक्ट्स और कोशिश कीजिएगा बल्कि इट्स एक्चुअली इम्पोर्टेंट कि आप जितने प्रॉस्पेक्ट्स डालें उतने ही चैलेंजेस भी डालें क्योंकि आपसे उन्होंने दोनों चीजों के बारे में पूछा है प्रॉस्पेक्ट्स के बारे में भी पूछा है और चैलेंजेस के बारे में भी पूछा है तो आपने दोनों को जो है वो इक्वल इम्पोर्टेंस देनी है प्रॉस्पेक्ट्स के बाद यू राइट वाला चैलेंजेस ऑफ द यूनाइटेड नेशन इन द्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी फिर कम्स दी एनालिसिस एनालिसिस वो होता है कि आपका उस टॉपिक पर क्या स्टांस है जैसे इसमें आपका जो स्टांस था वो ये था कि फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने स्टांस की बात करूं तो उसमें मैंने ये पोजीशन ली थी कि जो यूनाइटेड नेशंस है ठीक है दिस इज अ लॉट ऑफ चैलेंजेस इन द कंटेम्प्रेरी सेंचुरी बट इट ऑल्सो हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल टू डू बेटर फॉर ह्यूमैनिटी ठीक है and uh, play an instrumental role for the welfare of our uh, world theek hai to isme jo analysis hoga usme main isi cheez ki baat karunga ki united nations still can play a, a vital role for our world's welfare and sixth will be the conclusion so this is the outline you will start with the introduction this uh, this outline is uh, स्पेसिफिक फॉर दिस टॉपिक ठीक है आप सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन लिखेंगे इंट्रोडक्शन में आप अपना थीसिस स्टेटमेंट लिख देंगे जो भी आपका वैल्यू एडिशन होगा जो आपका स्टांस होगा फिर आप एक्सपोजिटरी पैराग्राफ लिखेंगे ये फ्रेमिंग द इशू वाला जिसमें आप जो की वेरिएबल है उसको डिफाइन करेंगे फॉर एग्जाम्पल अगर हम टॉपिक टू की बात करें तो इसमें हम गवर्नेंस की बात कर सकते हैं कि गवर्नेंस ऑन द होल कॉन्सेप्ट क्या है और क्या करता है गवर्नेंस का मतलब क्या है फिर थर्ड में विल टॉक अबाउट द प्रोस्पेक्ट ऑफ द यू एन और फोर्थ में विल टॉक अबाउट द चैलेंजेस ऑफ द यू एन एंड वील मेक श्योर कि हम जितने पॉइंट प्रोस्पेक्ट्स में डाल रहे हैं उतने ही पॉइंट्स हम चैलेंजेस में भी डालें बिकॉज उन्होंने टॉपिक में हमसे दोनों चीजों के बारे में पूछा है प्रोस्पेक्ट्स के बारे में भी पूछा है और चैलेंजेस के बारे में भी पूछा है फिर वील डू आर एनालिसिस जिसमें हम अपना जो थीसिस स्टेटमेंट है उसी को एक तरह से रिगर्गेटेड करेंगे ठीक है उसी को एक तरह से रीटोरेट करेंगे और फिर लास्ट इज आर कंक्लूजन जिसमें हम इंट्रोडक्शन ही लिखेंगे 
और उसमें अपना एक एनालिसिस का भी लाइन ऐड कर देंगे सो दिस इज वर्ट सैम्पल आउटलाइन फॉर दिस टॉपिक वुड बी लाइक ओके सो आई एम गिविंग यू गाइज फिफ्टीन मिनट्स आप इस आउटलाइन को देखते हुए जो मॉडल आउटलाइन है इसको देखते हुए आप मुझे एक आउटलाइन बनाकर दिखाएं इस टॉपिक पर थर्ड टॉपिक पर यू एन वाले टॉपिक पर यू हैव फिफ्टीन मिनट्स इट्स वेरी ईजी आप थोड़ी बहुत रिसर्च करेंगे आपको काफ़ी कॉन्टेंट मिल जाएगा जस्ट थीसिस स्टेटमेंट आप अपनी थीसिस स्टेटमेंट यहाँ पर लिखें उसके बाद मुझे एक्सपोजिट्री पैराग्राफ एक दिखा दें और दो 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 पॉइंट बेशक प्रोस्पेक्ट और चैलेंजेस का बता दें यू हैव फिफ्टीन मिनट्स शीरी वर्ट लॉ वर्ट शुड बी लॉन्ग वर्ट आर यू रेफरिंग टू सो अभी का आपका असाइनमेंट ये है कि आपने इंट्रोडक्शन ये जो टॉपिक है यू एन का इस पर मुझे एक सैम्पल आउटलाइन देनी है आप इंट्रोडक्शन में अपना थीसिस स्टेटमेंट जो होगा वो आप लिख लें फ्रेमिंग द इशू जो है उसमें जो बेशक आप सेकेंड पॉइंट को ना लिखें यू एन के बारे में अभी ना लिखें आप मुझे सिर्फ इंट्रोडक्शन थीसिस स्टेटमेंट दे दें प्रोस्पेक्ट दो प्रोस्पेक्ट दे दें दो चैलेंजेस दे दें एनालिस और यू डोंट हैव टू राइट द कंक्लूजन एंड मेक श्योर के जो आपके प्रोस्पेक्ट्स हैं और चैलेंजेस हैं उसमें आप मुझे एग्जाम्पल्स भी दें दो एग्जाम्पल्स शुड भी करेंट लाइक आज कल की जो एग्जाम्पल्स हैं उनसे रिलेट करते हैं यू हैव फिफ्टीन मिनट्स प्लीज टाइप येस इफ यू अंडरस्टूड दी असाइनमेंट परफेक्ट ठीक है यू हैव फिफ्टीन मिनट्स
ऑल राइट सो अगर इफ यू लुक एट माई आउटलाइन जो मैंने चैलेंजेस और प्रोस्पेक्ट लिखे हैं सो द फर्स्ट प्रोस्पेक्ट आई रिटर्न इज इट डील्स विद ग्लोबल हेल्थ इशूज और ये एक लाइन है एक, एक तरह से मैंने एक फ्रेज लिखा है जो मैं अपनी आउटलाइन में लिखूंगी या फिर मैं अपने एस एम एस पे एक्सपैंड करूंगी तो मेरा जो पहला प्रोस्पेक्ट है दैट इज डीलिंग विद ग्लोबल हेल्थ इशूज और इसमें मैंने जो एग्जाम्पल्स दिए हैं जो केसेज एंड पॉइंट दिए हैं वो हैं कोविड नाइनटीन पर जो यू एन का रोल था एंड जिस तरह से उन्होंने पोलियो को अफ्रीका में रेडिकेट किया था फिर सेकेंड प्रोस्पेक्ट इज प्रोवाइडिंग ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस ठीक है एंड द केस इन पॉइंट दर आई मैंशन वॉज नोबेल पीस प्राइज जो मिला था ट्वेंटी ट्वेंटी में यू एन के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दीज एग्जाम्पल्स आर ओल्ड ये ट्वेंटी ट्वेंटी की है बट वेन यू विल बी राइटिंग योर एस एज तो मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग रेलिवेंट एग्जाम्पल यानी अभी इस साल की या पिछले साल की जो एग्जाम्पल्स हैं यू शुड यूज दोज फिर चैलेंजेस जो यू एन फेस कर रही है ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी में उसमें है राइज ऑफ जीनोफोबिया एंड द सेकेंड इज न्यूक्लियराइजेशन ऑफ द वर्ल्ड ठीक है और जीनोफोबिया में यू कैन मैंशन आई मैंशन फ्रेंच प्रेजिडेंट की जो हार्श रिमार्क्स थे उनको उनका मैंने मैंशन किया था और मैंने न्यूक्लियराइजेशन ऑफ वर्ल्ड का मैं जो एग्जाम्पल दी थी वो नॉर्थ कोरिया जो अपना इंटरबलिस्टिक मिसल जो उसने लॉन्च किया था आई मैंशन दैट तो वेन यूर राइटिंग और आउटलाइन मेक श्योर कि आप इस तरह से फ्रेजेज में लिखें और अपनी एग्जाम्पल्स जो है वो बिल्कुल रेलिवेंट रखें और उनको अपने आउटलाइन में मैंशन करें ओके सो आई जस्ट गो थ्रू वन वन आउटलाइन ओके so you've written okay. introduction framing the issue prospects aapne likhe hain interdependence due to growing globalization and dealing with climate change theek hai climate change ka acha hai make sure ki aap examples bhi isme include kare and you haven't written the challenges so you've written in the introduction on the first hand uh, this is your thesis statement on the first hand the united nations has a potential to bring peace to the world bringing world le- leaders to the table on the other hand the war in ukraine has exposed the un's role as a peacekeeping body as it is monopolized by the global powers to serve their vested interests theek hai i would say ki keep your thesis statement a bit generic ठीक है आपने यहाँ पर यूक्रेन की बात की है ठीक है इट्स गुड लेकिन अगर आप अपनी थीसिस स्टेटमेंट में सिर्फ यूक्रेन को मेंशन कर देंगे तो योर एस ए विल हैव टू रिवॉल्व अराउंड यूक्रेन इशू ओनली और फिर आप दूसरी चीजों की बात नहीं कर सकेंगे तो इट्स बेटर कि आप इसको थोड़ा सा जेनेरिक रखें थोड़ा सा बेसिक रखें ताकि आप अपने एस में काफी सारे पॉइंट्स पर बात कर सकें एंड यू कैन डेफिनेटली मैंशन यूक्रेन एज एन एग्जाम्पल इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बट मेक श्योर कि आप उसका अपनी थीज स्टेटमेंट में ना मैंशन करें फिर यू रिटर्न फ्रेमिंग द इशू ठीक है बंद यूनाइटेड नेशन अलाउड टू एट फुल कैपेसिटी ऑपरेशन ठीक है इसमें कोशिश करें कि आपकी जो आउटलाइन है इट शुड बी ऑन इट शुड बी इन पॉइंट्स ठीक है पॉइंट्स होने चाहिए ऑल राइट सो आपको आई होप कि आपको समझ में आ गए हो गया कि एक अच्छी एक ब्रीफ और एक बिल्कुल ऑन पॉइंट थी स्टेटमेंट किस तरह से बनानी चाहिए 
and in the next lecture we'll uh, talk about the outline in more detail and we'll be uh, ma yes uh, ma'am if you don't mind aap ek 2 uh, minute ke liye thoda sa structure samjha denge like from starting from an outline and writing an essay uh, jahan hame thesis apna statement bhi outline mein dalna hoga right jo humne se pehle given ke aur yeah. uh, recent topic pe banaya tha श्योर श्योर ठीक है ये जो आउटलाइन थी मैंने आपको इस टॉपिक के हिसाब से बताई थी बट इन द नेक्स्ट लेक्चर आई गिव यू आई प्रोवाइड यू एन ओवरऑल जो स्ट्रक्चर होगा कि आप किस तरह से एक ऐसे को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं लेकिन अगर हम एक जनरल ऐसे की बात करते हैं तो उसमें आप अपनी जो आउटलाइन लिखते हैं उसमें सबसे पहले आपको अपना लिखनी होती है इंट्रोडक्शन की हेडिंग जिसके अंदर आप अपना थीसे स्टेटमेंट लिखते हैं फिर आपको लिखना होता है एक एक्सपोजिटरी पैराग्राफ जिसमें आप उस जो uh, उस जो टॉपिक का उस और टॉपिक का जो अंडरलाइन थीम होता है आप उस पर बात करते हैं जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम यूएन की बात करें तो हम एक एक्सपोजिटरी जो पैराग्राफ है वो यूएन पर लिखेंगे और उसमें हम ये बताएंगे कि यूएन जो है वो कब फॉर्म हुई थी क्या दो तीन हम ऐसी बेसिक बातें करेंगे और यू को बनाने का क्या मकसद था और अब यू क्या करेगा एक एक पैराग्राफ ठीक है सिक्स टू सेवन लाइन्स का एक पैराग्राफ होता है यूजली तो हम सिक्स टू सेवन लाइन्स में यू का एक ब्रीफ ओवर देंगे फिर बिकॉज दिस ऐसे इज टॉकिंग अबाउट चैलेंजेस एंड प्रोस्पेक्ट्स तो हम एक पूरा सेक्शन जो है वो चैलेंजेस को डेडिकेट करेंगे फिर जो दूसरा सेक्शन होगा वो हम प्रोस्पेक्ट्स पे लिखेंगे एंड वील मेक श्योर कि हम चैलेंजेस और प्रोस्पेक्ट्स को एक ही लेंथ में लिखें यानी कि अगर हम फॉर एग्जाम्पल तीन प्रोस्पेक्ट्स की बात करें तो हम तीन ही चैलेंजेस की बात करें क्योंकि उसने ऐसे में हमसे उन्होंने दोनों चीज़ों के बारे में पूछा तो हमें दोनों चीज़ों को जो है वो इक्वल वेटेज देनी है फिर वील एड अ पैराग्राफ ऑन एनालिसिस ताकि हम ये बता सकें कि हमारा जो स्टैंड है वो हमने क्यों लिया एक तरह से हमारा जो थीसिस हमने उसी को एक्सपाउंड करना होता है उसी को एक्सटेंड करना होता है एंड देन वील राइट आर कंक्लूजन जिसमें हम हर चीज को रैप अप कर देंगे सो आई होप दिस आंसर योर क्वेश्चन बट डोंट वरी इन द नेक्स्ट लेक्चर हम एक ओवरऑल स्ट्रक्चर जो होता है आउटलाइन का वो भी देखेंगे and we'll work on a few more outlines so that was it for today if uh, there are any other questions you can ask me otherwise we'll end the class thank you so much ma'am no more question okay no problem. thank you all right allah hafiz allah hafiz